豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。你见过最隆重的订婚仪式是怎样的？二零一九年六月七日，赌王何鸿燊与四太梁安琪为长女何超莹过大礼，场面一度让人大开眼界。男方家送来至少三条大金链、八对龙凤镯，以及若干不同款式的金器，价值五百多万的彩礼，整整齐齐的摆满客厅。这排场对于普通人而言也是够豪气的，但这点彩礼跟赌王给女儿的嫁妆比起来，只能说是相形见绌。一栋五亿的别墅，一套八亿的豪宅，两套各一亿的大平层，以及数不清的珠宝首饰，算下来，何超莹的嫁妆足足有十四亿人民币。这么一看，男方家跟赌王家差的可不止十万八千里。这个能把赌王千金追到手的男人是谁？他究竟是怎么娶到赌王千金的？如今这对门不当户不对的小夫妻又过得咋样？赌王何鸿燊说过，想要娶他的宝贝女儿，得满足三个条件：一是中国人，二是两情相悦，三是品行端正，有才华。咱来看一下赌王女婿是否达标。赌王的女婿名叫辛奇隆，既不是豪门二代，也不是娱乐圈小鲜肉，仅仅是一个普通东北人家的小伙子。一九九八年，辛奇隆出生在黑龙江哈尔滨。今年二十四岁的他，比一九九零年生的何超莹小了八岁。两人是妥妥的姐弟恋。这个弟弟从小天资聪颖，疏不离身，为人更是谦逊有礼，泰而不骄。这得益于他良好的成长环境。辛奇隆的父母都是大学毕业，后来下海经商，生活过得还算富裕。他们很注重儿子的教育，一面鼓励儿子发展兴趣爱好，一面又要求他严于律己。小时候，辛奇隆迷上玩摇摇车，父母不但没有阻止，反而请来专业教练教他玩。后来，他喜欢打篮球，父母又送他到体育学校训练。辛奇隆虽然爱玩，但并不贪玩，每天都会准时回家做功课，平日里连电视都很少看。而他的奶奶曾是一名人民教师，打小就培养孙子的阅读兴趣。初中毕业后，辛奇隆不负众望，考上哈尔滨第三中学，这可是全国知名高中，里面人才辈出，学霸如云。可辛奇隆即便在一堆闪闪发光的金子中，依然能让人一眼找到。他的优异不仅体现在成绩单上，更体现在他拥有超越同龄人的眼光和目标。高一时，辛奇隆作为中国高中生代表，参加美国哈佛大学举办的世界模拟联合国大会，被哈佛的人文和学术氛围深深吸引。他回来坚定地跟父母说：“我要上哈佛，发挥出自己最大的价值。”为了实现这个目标，辛奇隆决定攻克自己不太擅长的英语。有句话说：“你把时间花在哪儿，收获就在哪儿。”二零一五年，辛奇隆迎来了自己的那份收获。他在 SAT 考试和托福考试中都拿到接近满分的好成绩。向他抛出橄榄枝的大学，除了哈佛以外，还有芝加哥大学等八所世界高校。二零一六年，辛奇隆在网上正式收到哈佛大学的录取通知，全家人得到消息后更是乐坏了，特地在酒店为辛奇隆举办了升学宴。这事儿还惊动了当地媒体。作为哈尔滨二零一六年首个考进哈佛的高材生，辛奇隆成为全市焦点，被称为“哈尔滨之光”。那一年，十八岁的辛奇隆一边打包着行李，一边幻想着未来，以后或许当个科学家、企业家，或许像奶奶一样当个人民教师，或许。而彼时，这场姐弟恋中的姐姐和超莹刚过二十六岁，她在赌王家族中是出了名的叛逆女孩。绯闻缠身，恋情不断。他成立了超英文化，当上了保利澳门拍卖的 CEO， 登上了福布斯亚洲商场女强人专栏。平常上个班都是坐直升飞机。谁能想到，一个品学兼优的哈佛学霸，一个好强叛逆的豪门富家女，这两个相差八岁的人能走到一起？可是俗话又说，任何事情的发生都有其必然的原因。回看辛奇隆前十八年的成长经历。虽然跟豪门没啥关系，但他确实符合赌王选婿标准中的其中两项：中国人和品行端正、有才华。至于最后一项，两情相悦，得需要一些天赐的缘分。这点缘分起于丰富多彩的哈佛生活。
。进入哈佛大学后的辛启龙，除了一直保持优异的成绩，还尽情发挥小时候爱好广泛的特点，篮球、剑道、高尔夫等体育运动样样拿手。他更是一个社交小能手，课余时间经常参加各种社团和活动。没多久，辛启龙成了哈佛论坛的负责人，当了哈佛剑道社的副会长。就连外国同学都觉得这个文武双全的中国小伙简直酷毙了。辛启龙的名声渐渐传到了校外，社交圈不断扩大。在他的社交平台上，频繁看到一些名人朋友的身影，比如任正非的小女儿姚安娜就常在 ins 跟他互动。而在美国的五校同舟会上，辛启龙认识了来自麻省理工的金融硕士何猷君，这可是何超莹异母同胞的学霸弟弟。几次接触后，两位学霸有点相见恨晚的意思，聊得十分合拍，常常一起去打高尔夫，很快就成了好哥们儿。到这儿，辛启龙和何超莹终于有了一丝联系，估计何猷君也没想到自己手里竟牵着姐姐的红线。二零一八年，何猷君办了一个派对，热情邀请了众多亲朋好友，当中就包括辛启龙和何超莹。其实，早在亲眼见到哈尔滨之光前，何超莹就听弟弟讲过辛启龙的成长事迹。他没想到自己会被这个年仅二十岁的男孩吸引住。派对当晚，辛启龙谈吐得体，礼貌大方，即便在豪门子弟面前，也毫不怯场。而且年纪轻轻的他，却有着与年龄不符的阅历和成熟，这些都被何超颖看在眼里，记在心底。有眼力劲的何猷君察觉出了姐姐的小心思，聚会之后，经常安排辛启龙和何超颖见面，两人私下相处一段时间后，感情快速升温。要知道，那时候的何超颖并不是恋爱脑，他亲手结束了一段长达四年的虐恋，又经历了吸毒、同性恋、整容失败等丑闻。家族和舆论的双重压力，让他不得不开始整顿自己的生活。在好长一段时间内，何超颖收心养性，不再叛逆莽撞。他跟家人学习经营，专心搞事业。谁料，一个比自己小八岁的东北小伙，竟突然闯进了他的生活。辛启龙仿佛往这池平静的湖水里扔了块炙热的石头，重新点燃了何超颖内心对爱的渴望。这段恋爱关系确定的快，发展的快，就连恋爱结晶来的也快。二零一八年末，何超颖与辛启龙的恋情首次曝光，女方携男方到日本京都参加音乐人陈志远女儿的婚礼。事后，何超颖的朋友在网上分享了现场照片，这时人们才发现，何超颖身边仅仅依偎着一个高大腼腆的男孩，而何超颖的身材明显比平常膨胀了两圈。隆起的腹部异常明显，有经验的网友判断，这身孕起码超三个月了。没过多久，何超颖面对媒体追问时，一脸甜蜜的大方承认自己有意中人了。后来，在双方朋友的见证下，辛启龙单膝跪地向何超颖求婚，同时递上一枚五克拉的钻戒。何超颖哭得像个泪人，答应了求婚。当然，光是准新娘答应是不够的。想要踏进超级豪门，最重要的还是过赌王这一关。虽然当地媒体只是报道辛启龙的父母是做生意的，但据知情人士爆料，辛启龙的父亲是当地一家知名企业的董事长，开了多家公司和美容院，家庭经济实力杠杠的。辛启龙从小就跟家人出国旅游，什么英国、美国、印尼等地方都走过一遍。且高中后也常参加海外游学活动，这也是他比同龄人阅历丰富的原因。最重要的是，辛启龙的祖父母都是知识分子，父母又是大学毕业，自己更是哈佛学霸。虽说不一定是书香世家，但就家教、学识甚至智力方面而言，这孩子绝对是佼佼者。虽然辛启龙身上的这些优势通通纳入了赌王的考量范畴，据说。辛启龙第一次见未来岳父时，就深受对方喜爱。谈吐时不经意展露的自信和睿智，言语间展示的独特见解和宏大远见，这些亮点在一个年仅二十一岁的孩子身上显得更加光彩照人。赌王和四姨太梁安琪对这个准女婿甚是满意，而何超颖的弟弟妹妹则陆续在社交平台表达对姐姐的祝福，算是认定了这个准姐夫。二零一九年六月，何超颖和辛启龙举办盛大的订婚仪式。何超颖一身珠光宝气，亮瞎了吃瓜群众的眼。除此以外，这场过大礼仪式还引来热烈的讨论。
，有算人家的，男女双方家庭实力悬殊，更像是新郎嫁给新娘；有暗笑别人的，辛球龙好像一个高中生被绑去结婚；有惊叹礼节夸张的，要是何超莹没那么庞大的身躯，都挂不住这么多龙凤镯。但不管别人怎么说，这对小夫妻都充耳不闻，因为两个月后。何超颖就剖腹诞下爱女荷包蛋了，捧起这个粉嘟嘟的小生命，初为人父母的辛启龙和何超颖眼泛泪光，感动不已。顿时，外戚一切风言风语，在荷包蛋面前全都烟消云散了。而当了母亲的何超颖收起昔日的锋芒，整个人画风大变，不再泡吧、喝酒、上头条，而是深居简出，做起了贤妻良母。她的社交平台全是女儿相关的内容。分享育儿经验，为孩子学做饭，陪宝宝逛街买玩具，教女儿做贺卡。反观爸爸辛启龙的存在感就低很多，偶尔出现一次，还是跟女儿同框，抱着吉他对女儿温柔的低声吟唱。其实低调的辛启龙也出来发过声，那是外界吐槽何超颖身材变大时，他开启霸气护妻模式。无论超颖变成什么样，都是我喜欢的样。2021年，何超颖晒出为两岁女儿庆生的照片，蓝白色气球搭乘的巨大城堡前，小公主穿着白色婚纱被捧在妈妈的怀里，而妈妈的身后依旧是那个紧紧依偎着的男人。年仅二十三岁的辛启龙一脸慈父的样子，让人感到既羡慕又神奇。时隔两年，辛启龙和何超颖再次出现在公众面前。一家三口温馨幸福的模样，使人不禁联想到童话故事里的开心结局。但嘈杂的舆论还是会冒出一些跟童话不沾边的声音。都二零二二年了，怎么还不见他俩的婚礼？他们到底结没结婚？本来辛启龙和何超颖的婚礼计划在二零二零年举行，但众所周知，二零二零年五月二十六日，赌王何鸿燊走完了他传奇的一生。随后，赌王家族的太太们和一众子女都陷入了沸沸扬扬的争产大战，谁还有余力办婚礼？况且，有些家庭依然保持着父母离世、儿女守孝三年的传统习俗，所以没有人知道何超颖和辛启龙的婚礼会被拖延到何年何月。但对于辛启龙而言，有没有办婚礼似乎并不重要。他照样回到哈佛继续深造，照样当一个慈爱的父亲，照样在爱人和爱女温暖的笑意中过着自己想要的生活。后来，人们看到辛启龙作为序，名字被登在了赌王的布告里。如此看来，哈尔滨之光算是被赌王家族接受和认可了。很多人说，辛启龙即使不入赘豪门，以他的头脑和能力，完全可以靠自己闯出一片天地。特别是辛启龙的同学们，对于他成为豪门女婿这件事，简直是惊掉了下巴，表示一百万个想不到。但细想一下，如果辛启龙当初没有结识到何猷君，没有去拓展自己的社交圈，没有成功考上哈佛，没有咬牙坚持学英语，没有定下名校目标，没有从小好好学习，如果辛启龙没有做出这种种选择，后面所有一切都不会发生。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。